La contracara que hizo ayer Sergio Massa frente sí. a este dato malo preparó anuncios de medidas. ¿Cuáles son las medidas que anunció? Tenemos una placa, tiene que ver Congelar, con... Congelar, no. No. Congelar, congelar, congelar. No, no, tiene no. que ver con productos de la canasta básica y con préstamos. El producto de la canasta básica no van a pagar IVA para sueldos de 708 mil pesos o menos. Esas personas cuando compran con la tarjeta de débito, sí. tienen que ir con tarjeta de débito a comprar. Con tarjeta de débito. ¿Y cómo lo controlan que, que sean las personas que ganan menos de...? ¿Qué, qué te Sinceramente no sé, pero intuyo, intuyo que es la información que surge de la cuenta bancaria. La FIP lo puede hacer porque... Tiene base Por eso, de pero cuando vas al comercio ellos tienen ese dato. 48 ¿no? horas, no, no, no. Vos vas al comercio, el comercio y vos pasás la tarjeta de débito. En 48 horas, si estás en el universo de 10 millones de personas sí. que se benefician con esta medida, sí. en ese caso te devuelven el IVA. Te va a aparecer te en tu cuenta. IVA. Te aparece automáticamente okay. acreditado. El comercio te cobra el precio normal. Sí. El producto vale mil pesos con el IVA, te lo va a cobrar mil pesos con el IVA incluido. Después te lo van a reintegrar a tu cuenta. Imagino que el entrecruzamiento lo va a hacer la FIP rápidamente. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Claro. Técnicamente es posible hacerlo. Sí, sí, me imagino que sí. Pero... Técnicamente es posible hacerlo. Bueno, entonces, beneficia bueno, con trabajadores jubilados. 708 mil pesos, claro. El universo son trabajadores que ganan más de 708 mil, jubilados, los titulares de asignación universal por hijo, autónomos y monotributistas. Es la categoría de personas beneficiadas con la devolución del IVA, pero tiene un tope. Sí. Porque la devolución del IVA, si yo compro 300 mil pesos, no me devuelven el 20% de 300 mil. No me devuelven 60 mil. Claro. El tope es 18 mil pesos por mes. 18 mil 800 pesos por mes es el tope de devolución. Esto con la reglamentación actual. Pero además van a mandar un proyecto de ley al Congreso. Sí. Y por la aplicación de los índices que están escritos en el proyecto de ley, ese tope va a subir en vez de 18.000 a 23.000. No mucho más, pero es algo. La bueno. intención es dejarte un poco más de dinero en el bolsillo sí, sí. para que puedas consumir un poco más. Sí, aliviar un poco, ¿no? Y la otra medida que anunció más ayer, vienen más medidas a lo largo del día, pero la otra medida tiene que ver con esto, con un préstamo de 400.000 pesos, le van a dar... A las personas que ganan menos de 708 mil pesos pueden acceder a un préstamo de 400 mil pesos a reintegrar en 48 meses a una tasa blanda del 50%. ¿Todo esto de dónde sale? Digo, ¿de dónde sale esta platita? Y emisión, bueno, esta es la crítica que hace la oposición, emisión monetaria. Pero espera que antes te digo algo. Bueno. ¿Cuál es el sentido de este préstamo? Si vos tenés, estás ahorcado con la tarjeta de crédito, sí. por ejemplo, sí. y la tarjeta de crédito te paga, te cobra mucha financiación, ¿qué haces? Sacás el préstamo, con esto pagás la tarjeta de crédito, liquidás la deuda y después pagás en tasa blanda la devolución de este crédito. Ese es el razonamiento. ¿De dónde sale la plata? Bueno, es la queja que hace la oposición. Dice, esto significa emisión monetaria. Significa emisión monetaria, porque de alguna parte tenés que compensar este dinero que, se, que deja de recaudar el Estado, y además porque es dinero que se inyecta en la economía, y entonces eso, dice la oposición, va a retroalimentar la inflación. Si vos tenés más dinero circulando, claro, más es... inflación. Bueno, del lado del gobierno te dice algún... Hay que hacer que la gente la pase mejor porque la está pasando mal. Entonces le damos estos beneficios. Bueno. ¿Eh? Gracias, Ventura.